Kuddflicka är ett begrepp som myntades 2014 i en skoldokumentär på Sveriges Radio och beskriver hur en lugn elev placeras mellan två stökiga pojkar. Förhoppningen är att man genom att blanda skötsamma och stökiga individer ska kunna utjämna samhällets socioekonomiska förutsättningar. Och det är en av socialismens äldsta idéer. Social ingenjörskonst. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Under hösten har förslag om inkvotering av socialt utsatta grupper framförts rörande både svenskt skolväsende och svensk bostadspolitik. Varifrån kommer föreställningen att människan bör formas genom politisk styrning? Varför framförs dessa krav just nu? Och vad blir egentligen resultatet när samhället försöker tvinga människor samman genom social ingenjörskonst? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Mina filmer är inte inkvoterade och det är endast tack vare ert frivilliga generösa stöd via något av betalningsalternativen här ute till vänster som jag kan fortsätta producera dem. Så ett stort, stort tack till de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du placera dig mellan två skötsamma följare genom att trycka på prenumerera-knappen här nedanför, klicka på den där infernaliska klockikonen och se till att prenumerera på mitt nyhetsbrev så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör med ingenjörsmässig precision varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag pratar jag om konstruktivism, konflikter och om kuddsvenskar. Häng med! Den engelska filosofiska och politiska tänkaren John Locke myntade 1689 uttrycket tabula rasa i sin essä An Essay on Human Understanding. Begreppet betyder oskrivet blad och postulerade att alla individer föds helt formbara, vilket innebär att de med rätt uppfostran och utbildning kan utvecklas till idealiska samhällsmedborgare. Elvis Presley was a model citizen. Denna idé tog strid med den för tiden rådande essentialistiska föreställningen att människan föds utrustad med färdiga föreställningar rörande religion, moral, etik och till och med ansågs vara predestinerad för olika typer av politiska styrelseskick. Få skulle idag argumentera för att barn skulle vara födda till royalister, utilitarister eller till och med shintoister, men föreställningen om den fullständigt anpassningsbara människan var inte bara en seger för individens autonomi, utan öppnade även dörren för en generation av utopiska socialister med ambitionen att genom social ingenjörskonst forma den fulländade människan. Människan är dock mer komplex än ett blad, oavsett om det här bladet anses vara tomt, fulltecknat eller om någon bara har klottat ner det med obscena bilder. Som den amerikanske poeten Walt Whitman en gång uttryckte det. Do I contradict myself? Very well, then I contradict myself. I am large. I contain multitudes. De utopiska socialisternas optimistiska ambition att forma en fulländad människa och att upprätta ett fulländat samhälle gjorde också att varje brist, avvikelse eller ovilja som individer uppvisade gentemot det utopiska samhällsbygget behövde bortrationaliseras som institutionella och politiska brister. Brottslighet, egoism och olika typer av asocialt beteende kom på grund av detta gradvis allt mer att betraktas som olyckliga resultat av ogynnsamma socioekonomiska förutsättningar. It is not your fault, okay? I'm the grown up here. Som konsekvens fråntogs individen i allt högre grad ansvaret för sina dåliga beslut och illdåd 
Under föreställningen att varje destruktiv gärning ytterst var samhällets fel. Det ansågs istället vara staten som hade brustit i sitt ansvar att nedteckna rätt saker på medborgarens oskrivna blad och som svikit sin plikt att tillhandahålla rättvisa förutsättningar för att personen skulle kunna blomstra. Your government failed you. Det är lätt att föreställa sig att socialister primärt förfäktar denna förklaringsmodell eftersom den förlägger makten till att styra både samhälle och människa hos just dem själva. Men denna hållning har djupare och rent existentiella rötter. För socialismen är en kollektivistisk ideologi där individens frihet underordnas samhällets förmodade behov under förevändningen att detta ytterst är för allas bästa även om en enskild individ inte alltid uppfattar det så. This deal is getting worse all the time. Föreställningen att medborgarna skulle ha individuell agens, individuell autonomi och bära ett individuellt ansvar för sina gärningar utgör därför ett hot mot hela den socialistiska idén om individen som ett resultat av politisk och social styrning. Man skulle kunna säga att vi människor är som gröt. Först är vi som de små havregrynen. Vi är små, torra, sköra, ensamma. Men sen kokas vi ihop med de andra havregrynen och då blir vi mjuka. Vi kokar ihop så att det ena grynet det kan inte skiljas från det andra. Vi, vi klibbar ihop och är nästan upplösta. Men tillsammans blir vi en stor gröt som är varm, god och nyttig och ganska vacker också. Detta är den historiska bakgrunden till den diffusa syndabok vi idag kallar socioekonomiska faktorer. Vilket fortfarande utgör den svenska vänsterns primära förklaringsmodell rörande alla typer av samhällsproblem. Är någon framgångsrik? Det beror på orättvisa socioekonomiska förutsättningar. Har någon dåliga studieresultat? Det beror på orättvisa socioekonomiska förutsättningar. Är någon brottslig, homofob, partyknarkare eller allmänt intolerant? Det beror på orättvisa socioekonomiska förutsättningar. Och om social ingenjörskonst inte löser ett samhällsproblem är socialismens svar alltid detsamma. Mer social ingenjörskonst. Mm. 1920 grep Socialdemokraterna makten i Sverige och Jalmar Branting blev statsminister. De nytillträdda Socialdemokraternas partiprogram inskärpte vikten av ökat statsägande och statlig kontroll över näringslivet och i samband med att Per Albin Hansson år 1928 formulerade sin vision om folkhemmet inleddes arbetet med att i grunden omstöpa alla institutioner som ansågs kunna forma människan. Under perioden mellan 1937 fram till slutet av 1971 reformerades hela det svenska skolväsendet därför i grunden med det uttalade syftet att skapa en helt ny typ av medborgare rustad för en ny skön värld. Den största förändringen ägde rum 1962, då den tidigare folkskolan helt avskaffades och under parollen en demokratisk skola för alla ersattes med den nya grundskolan. För att värna demokratin ansåg Socialdemokraterna det angeläget att eleverna skulle arbeta i grupper där svaga och starka elever blandades utan hänsyn till deras individuella förutsättningar. Detta under föreställningen att detta mer jämlikt skulle sprida ut kunskapen över alla elever på ett jämnt sätt. Som konsekvens anpassades läroplanen så att de svagaste eleverna skulle kunna hänga med på mer teoriundervisning än de tidigare gjort, medan de högpresterande eleverna helt enkelt fick lära sig mindre. Man fattade även beslut om att samtliga elever hädan efter skulle klara att ta realexamen. Vilket får sägas vara den kunskapsmässiga motsvarigheten till en tävling där alla får medalj. Detta studiemässiga jämlikhetsmål uppnåddes inte genom att de svagaste eleverna plötsligt blev duktigare 
utan genom att undervisningens innehåll och omfattning anpassades efter de svagaste elevernas kapacitet. Alla ska med! 1968 fattades så beslut om att göra skolan likformig, vilket i korthet innebar att man uteslöt alla praktiska alternativ ur högstadiets kursplan. Samtidigt justerade man ner mängden teoretiska studier för att de elever som tidigare haft praktisk inriktning skulle orka hänga med och ersatte istället denna teoriundervisning med så kallat fritt valt arbete. Kort sagt, ni kan göra vad ni vill, bara ni formellt sett tar examen som jämlikar. Samma år avskaffades även studentexamen som tidigare legat till grund för behörighet till högre studier och ersattes med ett allmänt avgångsbetyg där alla elever betraktades ta studenten oavsett sitt resultat. Det praktiska resultatet av socialdemokratins demokratiska skola, där ingen hänsyn längre togs till elevernas individuella förutsättningar, blev alltså en sänkning av den svenska kunskapsnivån. I andra hand blev resultatet bråk, skolk och vandalism när skoltrötta och omotiverade elever tvingades in i en miljö där de vantrivdes. Skulle ni vilja ha ett rökförbud på skolorna? Nej! Skulle de bara fan, ni skulle bara vara kom någon lärare säger du får inte röka här va? Men ben, håll, håll trött tillsammans bara. Under 1970-talet ålades skolan därför uppdraget att möta dessa problem genom att bli mer socialt engagerande. Under parollen den samlade skoldagen inkluderades fritidsverksamheter i skolans uppgifter och lärarna ålades en vårdande, elevkontaktsökande uppgift på bekostnad av undervisning i sina kärnämnen. Sammantaget innebar 1970- och 80-talens förändringar av skolan att undervisningsmomentet tonades ner till förmån för fostran i social inkludering. Resultatet av denna ambition blev istället social segregering på både det sociala och på det geografiska planet. För bildade familjer som var missnöjda med skolornas förfall började i den mån de hade råd att flytta till områden där skolorna ansågs vara bättre, medan resurssvaga och mindre engagerade familjer lämnades kvar i områden med stökiga skolor och låga resultat. I samband med Sveriges ekonomiska kris i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet kommunaliserades skolorna med det outtalade motivet att staten inte längre ville ansvara för det skolväsende man själv försatt i kris. För att samtidigt kunna möta skollagens krav, genomföra ekonomiska effektiviseringar och motverka den allt mer segregerade svenska skolsituationen genomfördes 1992 den så kallade friskolereformen. Målet var att öka skolutbudet och att introducera marknadsmässig konkurrens genom att ge elever och föräldrar möjlighet att fritt välja skola. Konsekvensen av detta fria val blev att välutbildade och svenskfödda föräldrar i allt högre grad började välja ordningsamma skolor åt sina barn. Ett exempel på detta är den mycket populära engelska skolan som profilerat sig med höga krav, disciplin och studiero. Själva antitesen till den socialt utjämnande 1960- och 70-talsskola som präglats av sänkta ambitioner, kravlöshet och stökig miljö. Detta mönster beskriver varken en önskan om klasssegregation eller främlingsfientlighet utan uttrycker medelklassens önskan att rädda sina barn från ett havererat experiment i social ingenjörskonst. I utredningen Minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning som just nu ligger ute på remiss föreslår regeringen åtgärder för att motverka den skolsegregation som det fria valet gett upphov till. Bland annat genom krav på kvotering för att upprätthålla en allsidig social sammansättning på varje skolenhet. 
Denna formulering är alltså kanslisvenska för att försöka förbjuda den omfattande etniska segregation som blivit resultatet av Sveriges aningslösa migrationspolitik där allt fler svårintegrerade familjer från Afrika och Mellanöstern under decennier lämnats åt sina egna öden i växande utanförskapsområden. Men att mot folks vilja försöka sammantvinga vitt skilda människor med förhoppningen att detta ska upprätta ett jämlikt och harmoniskt samhälle är lika befängd som föreställningen att man med våld skulle kunna tvinga människor till att bli rengärtade pacifister. Love your neighbor. Be a good person. För de ständigt återkommande kraven på att styra hur människor organiserar sina liv är endast en enfaldiges försök att med makt genomdriva sin vilja utan att begripa varför människor fattar de beslut de gör. Den utopiska tabula rasa-analysen att socioekonomiska faktorer ligger bakom alla samhällsproblem från dåliga skolresultat till arbetslöshet, kriminalitet och boendesegregation har ett mycket svagare vetenskapligt stöd än vad man lätt förleds att tro eftersom detta ständigt framhålls som Sveriges centrala problem. I Skolinspektionens egen rapport Resultatskillnader inom skolor från september i år konstaterar man till exempel Det räcker däremot inte att följa upp klassens sociala funktion för att få en förståelse och vad som påverkar elevernas möjligheter att nå utbildningens mål. Och i IFAUs rapport Lika möjligheter, familjebakgrund och skolprestationer 1988-2010 står att läsa De negativa konsekvenser som ökad segregation skulle kunna föra med sig har inte slagit igenom på sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och elevresultat utan representerar endast en omsortering av elever utan några konsekvenser för elevernas lärande. Vägen till en bättre skola står inte att finna genom tvingande social ingenjörskonst. Skolan blir inte heller bättre av att man sänker kraven under förevändningen att alla ska klara sig eller av att man på olika sätt manipulerar PISA-resultaten för att på pappret kunna påstå att Sverige ännu har en av världens främsta skolor. Om man önskar en annan distribution av sökande till olika skolor bör man istället attrahera människor dit genom att göra skolorna bättre. Inte genom att ständigt och med samma sociala tvingande typer av former slå sönder de delar av samhället som ännu faktiskt fungerar. På motsvarande sätt inleds just nu försök för att med social ingenjörskonst styra även bostadsmarknaden. Malmö kommuns vänsterstyre föreslog nyligen en tvingande regel där 10% av alla lägenheter som byggs måste vikas åt familjer med försörjningsstöd. Kommunalrådet Andreas Sjönström låter i tidningen Hem och Hyra hälsa följande. Vi har en koncentration av folk med försörjningsstöd i vissa områden och det här är ett sätt att fördela bördan över staden. Förslaget är lika instrumentellt som naivt och kommer, om det genomförs, med stor sannolikhet att accelerera segregationen snarare än att bekämpa den. Malmö kommunala bostäder, som är Malmös största hyresvärd, har under en längre tid varit en av få hyresvärdar som accepterat försörjningsstöd som inkomst. Lokaltidningen Sydsvenskan avslöjade i september att MKB sedan i somras legat i hemliga förhandlingar för att förändra uthyrningsreglerna så att inte skötsamma hyresgäster ska fly nybyggda bostadsområden. MKBs andel av bostäder som är uthyrda till hushåll med försörjningsstöd har på senare tid nämligen ökat kraftigt och utgör nu på sina håll mellan 24 och 32 procent av lägenheterna. MKB slog i somras larm om allvarliga ordningsproblem i flera av dessa fastigheter. Hyresgäster rapporterades ha vänt på dygnet och stökat omkring på nätterna, inte klart av att slänga sina sopor på ett korrekt sätt samt att inte ha sina barn under erfoderlig uppsyn. Som konsekvens slits MKBs fastigheter nu så hårt att de förlorar i värde samtidigt som allt fler skötsamma hyresgäster flyttar ut i en negativ spiral. Det föreligger även en bidragsmässig inlåsningseffekt eftersom hyrorna i nybyggda fastigheter är så höga att hyresgäster med försörjningsstöd inte kan betala dem 
om de skulle få ett lågavlönat arbete. Man tjänar alltså istället på att vara arbetslös så att kommunen står för den höga hyran. Rapporten om störningsmomenten hemligstämplades av MKB under förevändning att andra bostadsbolag skulle gynnas om uppgifterna rörande MKBs problem röjdes för allmänheten. Detta är alltså bakgrunden till att styret i Malmö nu vill fördela hushållen med försörjningsstöd över hela staden. För lösningen är densamma. Med social ingenjörskonst vill man framtvinga en socioekonomisk blandning som man hoppas ska utjämna, inkludera och harmonisera samhällsbilden. Resultatet blir sannolikt att man istället skyndar på den redan pågående utflyttningen av nettobidragande familjer ur Malmö som istället väljer att bosätta sig i grannkommuner med mindre sociala problem och med bättre skolor. Av samma anledning ökar även risken att fastighetsbolagen kommer att välja bort Malmö och istället bygga in sina nya fastigheter i de mer välfungerande grannkommunerna. För det går inte att tvinga människor samman för att lösa sociala problem som bara kan lösas genom frivillighet och ömsesidigt utbyte. Sverige kan inte längre försöka pressa in en fullständigt ny demografisk, social och ekonomisk verklighet i ett system som under 1900-talet designades för ett av världens mest homogena folk. Föreställningen att Sveriges skötsamma och hårt arbetande skattebetalande medborgare någon längre tid kommer att acceptera att på ideologisk grund användas som kuddsvenskar och tjäna som en typ av mänskliga stötdämpare i ett allt mer havererande socialt utjämningsprojekt är befängd. De socioekonomiska faktorernas tåg har gått. Den sociala ingenjörskonstens båt har lämnat bryggan. Tabula rasa Elvis has left the building. Vill man hantera den rådande problematiken måste istället strategier utvecklas för ett samhälle som huvudsakligen på grund av bidragsinvandring idag ser helt annorlunda ut än vad det gjorde på 1900-talet. Den som på allvar vill förbättra skolresultaten måste fokusera på behovsanpassade, pragmatiskt kunskapshöjande skollösningar för olika demografier. Den som på allvar vill komma till rätta med bostadssegregation och bidragsberoende måste etablera ekonomiskt realistiska försörjnings- och boendemöjligheter för olika demografier. Den som på allvar vill lösa dessa problem gödslar inte med skattemedel över system som behandlar de som betalat in skatten som socioekonomiska krockkuddar. I synnerhet inte under förevändningen att människan skulle vara ett oskrivet blad vilket om det bara stöts, tvingas eller pressas in i en önskvärd form genom social ingenjörskonst likt fågeln Fenix ska resa sig upp och upprätta en socialistiskt jämställd utopi. För den ideologiska kollision som är på väg att inträffa kan inte dämpas Oavsett hur många kuddsvenskars framtid statsmakten än är beredd att offra Human sacrifice, dogs and cats living together, mass hysteria Tror du det är bättre om samhället låter individer själva göra rätt för sig och välja vilka de vill umgås med än att politiken genom social kontroll ska försöka förverkliga teoretiska demografiska ideal? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är i farten. Har du egna erfarenheter av social ingenjörskonst? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, rasism eller person på hopp i mina idédrivna kommentarsfält. Tack! för att du respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag erkänner ingen utomståendes rätt att styra vilka jag och min familj umgås med. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Mm.